Mtazamaji picha hizi ambazo unaziona ni picha za hivi karibuni kutoka kwa His Excellency Mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta akiwa kwenye uwanja wa ndege wa Njili ambayo inapatikana nchini DRC wengine wanasema Democratic Republic of Congo huku bwana amesindikizwa na makamu wa rais wa Uganda ambaye anajulikana kama Jessica Alupo bila shaka utakuwa unajiuliza ni nini ni kitu kipi ambacho kimechangia mpaka Uhuru Kenyatta e, kusafiri mpaka DRC Congo bwana kesho siku kubwa kabisa uh, sio kesho lakini leo jamani Jumamosi tarehe 20 Uh, Januari mwaka 2024 itakuwa ni siku kubwa kabisa kwa DRC au kipenda Democratic Republic of Congo kwa sababu watakuwa wanamtambulisha rais wao mpya ambaye juzi kati hapa amepata ushindi mkubwa kabisa wa asilimia sabini rais mwenyewe anaitwa Felix Antoine uh, Chisekedi Chilombo eh sema na majina kama yote bwana anyways Chap chap kabisa tunaangalia namna alivyokaribishwa sio mbaya jamani nzuri tu uh, unaweza kuona kuanzia airport mambo safi uh, ukiangalia hiyo exit ya kwenye uwanja wa ndege kwa sababu bado unaweza kuona ndege kwa umbali huko uh, unaweza kuona kabisa uh, maafisa fulani wa jeshi uh, walienda kumchukua alafu hapa i think ni lounge ya kutulia kungojea <coughs> uh, labda sorry <coughs> Uh, hii hapa ni launch kabisa wanatulia kungojea mipango ya taakwaje maandalizi moja mbili tatu ya siku ya kesho mtazamaji wangu anyways naweza nikasema kwamba ni huku kwetu ndo hatumheshimu uh, uru Kenyatta i hope utakuwa unanielewa huku kwetu ndo hatumheshimu uru Kenyatta lakini bado inaonekana ana mahusiano mazuri sana urafiki bado upo na kama bado anaendelea kuhudhuria vitu kama hivi basi jua ana mawasiliano bado na hawa watu ambao kwa namna moja au nyingine wanajuana kwa vitu ambavyo labda wao wenyewe ndo wanajua but uh, najua kabisa pia historia yake uh, uru Kenyatta alikuwa president and uh, hawa ni baadhi ya watu ambao <coughs> sorry walikutana maeneo tofauti tofauti kwa hiyo waki Uh, aweka vitu vingine kando urafiki unakuwa kitu kikubwa kabisa so akali kwa si ndio sasa hizi picha bwana zina trend sasa hivi i don't know kama kufikia hapa nilipofikia umegundua kitu <laughs> wajua wa Kenya lazima waambiwe ndo wajue ni kitu kipi ambacho kinaendelea hapa wewe ukiangalia vizuri what's happening hebu niambie hapa chini kwenye sehemu ya comments ni nini umeona ambacho sio cha kawaida kwenye picha hizi zote ambazo nimekuwekea i think nimekuwekea picha kama ngapi jamani nyingi tu Sofa umegundua kitu hapa. Haya usikue na wasiwasi kama hujagundua nitaku uh, nitakugundulia au sio. So picha ya kwanza ni hii hapa. Hii picha bwana you can see kule nyuma kuna Uganda Airlines. Kumbuka mwanzoni nimekwambia uh, Uhuru Kenyatta alikuwa amesafiri na makamu wa rais wa Uganda ambaye anaitwa Jessica and um, maswali mengi ambayo yapo sasa hivi na majibu sasa yanakuwa mengi kwa kila mtu anazungumza anachofikiria ni kwamba moja wao ni kwamba kwa nini Uganda Airline kwa nini Uganda Airline ujumbe huu hapa lazima ifikie watu kwa sababu gani hata mpiga picha mwenyewe alivyoipiga hii picha alitaka muone kabisa Uganda Airline unanipata yani mpiga picha mwenyewe alijua kitu ambacho anafanya na alijua kabisa mtaona hiyo Uganda Airline na alijua mtaizungumzia and uhuru sio mtu wa kuonyesha vitu vyake but ndo mpaka unaona inakuja hapa kwenye mitandao ya kijamii then lazima watu wapate ujumbe moja jamaa bado wamelinda e, kitu ambacho kinaitwa um, uh, mahusiano mazuri na wenzake marafiki zake hiyo lazima mjue pili mjue Kenya bwana haijamsafirisha uhuru Kenyatta mpaka Kongo kumbuka huu ni i mean uh, uh, former president the only former president ambaye tunaye Kenya haijamsafirisha kabisa swapo kuna vitu vingapi hivi. In fact ya tatu itakuonyesha kwamba kidogo mahusiano ambayo yapo kati ya Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto bado ni mbovu sana. Unanipata bado ni mbovu sana. So hebu tuzungumzie Uganda Airlines ambayo ndo imemsafirisha uh, Uhuru Kenyatta. So hapa kinachoonekana ni kwamba Uhuru alisafiri kutoka hapa mpaka Uganda. So I don't know alitumia mbinu gani kufika huko au alitumia formula gani lakini kitu ambacho na uhakika nacho ni kwamba labda alitumia uh, uh, ndege za kibinafsi uh, kufika huko kwa sababu pia 
uh, Uganda sio mbali sana anaweza akatumia ndege za kibinafsi eh, kwa sababu uhuru ana ndege uhuru ana ndege so i think alitumia yake kufika huko but um, kwa sababu pia ilitaka uh, usafiri ambayo uh, ingekuwa sawa na uh, ya kuaminika zaidi aliona atumie uh, Uganda Airlines so hapa inaonekana pia mawasiliano yake au mahusiano yake na rais wa Uganda um, Seven ni nzuri sana and of course kuna watu wanajiuliza mbona hajaenda na um, Seven um, Seven leo amekuwa busy sana um, Seven leo alikuwa anakutana na marais wengine wa Afrika Mashariki kwa hiyo yeye hakuenda and i think hapa waliwasiliana wali and akaona bwana aende na eh, kwa sababu yule vice president i mean uh, kwa sababu um, Seven alitakiwa kuenda I think walitakiwa kwenda na Mseveni uh, Uhuru Kenyatta alitakiwa kwenda mse, na, na Mseveni lakini kwa sababu Mseveni alikuwa busy akatuma sasa makamu wake so what happened ni Uhuru naye akawa sasa anasafiri so wakasafiri waka tu nao uh, pamoja so before hata niendelee inaonekana bado mahusiano yapo vizuri kabisa eh, kati ya Uhuru Kenyatta na Mseveni and najua uh, wanafanya mpaka mabiashara si ana makampuni ya maziwa kule so Uh, mambo ni mazuri kabisa you can see unaona eh mpaka anakuja kusafiri na Uganda Airline inamaanisha kwamba mahusiano yake na Mseveni ni nzuri uh, sana but kwa nini hatuoni Kenya Airways ndio swali kubwa kabisa ambalo tunatakiwa kujiuliza sasa hivi kwa nini hatuoni Kenya Airways what's happening of course he, he, you can imagine you can imagine Samia Sulu flaa tuachane na Samia Sulu that tunaweza mtumia tu kama mfano there is no problem You can imagine Samia Suluh anasafiri na Kenya Airways. Mtu atajiuliza, "Ai kwani Tanzania Airline kume kume kumefanyika nini?" Ama uone Mseveni ana, ana travel na na Kenya Airways, you will be like, "Ai kwani ni nini mbaya na Uganda na Airline?" Ama uone Ruto anasafiri na Uganda, you will be like, "Ai kwani Kenya Airways kuna nini? Kuna shida gani?" Unanipata. So, number one hapa kitu ambacho watu wanakizungumza sana ni kwamba Uhuru Kenyatta and hii ni ni, ni huyu unajua Uhuru Kenyatta pia ni binadamu and wengi ukiangalia namna ambavyo wana react ni uhuru hajaamini i mean uhuru hamini yani sio kuamini lakini sio nitaiwekaje i think hamini tu yani uh, 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 vitu vyetu hapa mandege yetu na mapilot na serikali yenyewe kwa sababu uwezo ukajua ni kitu kipi ambacho kitafanyika you understand kwa sababu hata ukiangalia hapa hawa ni watu ambao ni maadui kiasi cha kwamba at some point uwezi hata uka, uka, ukaanza kusema kwamba bana acha niwaamini hawa watu nitumie ndege yao kwa sababu mshe siku atakupa pilot atakupa nini and you know vitu kama hivi sometimes mtu anaona ah eri niende bana ni uwawe hata na Uganda airline kuliko kuwawa na hawa watu you understand sijasema kwamba <laughs> i hope unanielewa ni binadamu na binadamu lazima anafikiria vitu kama hivyo ukishakuwa na adui uh, you, you, you never know kitu ambacho anaweza akakufanyia so mshe siku what you do ni kutafuta njia ambayo wewe uko very comfortable nayo kuliko kuenda na kitu ambacho oh, wataanza kukuambia mambo mengi o oh, juzi ni sisi tumempeleka DRC yani ku avoid tu mambo mengi unaachana nao wewe oh, unaenda na nini unaenda na uh, ndege nyingine so i'm very sure hapa uhuru kenyata alikataa yes alikataa kabisa kusafiri na na uh, ndege yetu kwa sababu ya vitu ambavyo tunaviona hapa msione uhuru akiwa ati ni mtu chuma eti kwa sababu huwa amenyamaza na nini anakuwa msio chuma ni mtu wa kawaida na na ana pia na feelings Eh yeah. namna tu ambavyo wanafanywaga vibaya hapa ndo anaweza kasema mimi hawa watu siwaamini mpaka na mapilot na mpaka na mandege yao sitaki. And nyewe nyewe mmekuwa mkiona mandege zetu pia zimekuwa na mashida nyingi hapa. Oh mara nyingine sio imeenda imerudi, nyingine sio hakuna ma spare parts, sio nyingine sio aina nini, nyingine sio miezi mianguka. So kumekuwa na hizo kesi nyingi sana ambayo uh, mwisho siku uh, nahisi uh, imempa kama kauoga fulani. Kwa hiyo wakaona ah, The best way ni kutafuta kwa jirani huko na inatu, ina, inatuletea picha mbovu sana kama Kenya kwa sababu gani? Unaweza ukao unajiuliza sasa hawa yani wanachukiana kiasi cha kwamba vitu kama hivi unaona en, 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 kitu ambacho na, najua ni akina William Samoutu ndo wanachangia vitu kama hivi. Kama wange maintain tu yani maisha ya kawaida watu huwa wanakosana. Unaona watu wanapenda watu tofauti na wewe unavotaka kwa mwisho siku haifai yani wewe sasa uadui umeiweka kwenye hango ya unamshambulia unamfanyia nini mwisho siku na yeye pia ni binadamu when it comes to masuala kama haya atakaa chini apige sabu anaone, aone kwamba ah hawa ndo the same same people ambao walinishambulia <coughs> and i'm very sure it's not all about kusafiri tu 
hata kwenye swala la usalama i mean uh, uh, ulinzi security i'm very sure uhuru ame drop mpaka walinzi ambao ni wa serikali kwa sababu utaamini vipi walinzi kutoka kwa kina William Samoei Ruto na namna ambavyo wanamchukia unanipata it's, it's, it's very funny kwa hiyo siku na hisi uh, yeye mwenyewe alipiga hesabu akaona kwamba hapana there is no need mimi nisafiri na Kenya eh wewe mimi wacha nichukue hiyo nyingine ambayo okay yani hata kama zijui vizuri basi wacha niende na hiyo kuliko kwenda na watu ambao wataanza kukuongelelea vibaya wataanza siku kukuambia nini sometimes ni vizuri unaona unampa una, una mtu space unamwambia ah wewe fanya unavotaka mimi nifanye ninavohisi ni sawa na mimi so i think uhuru ako very uh, more comfortable akisafiri na Ugandan airline lakini sio Kenyan air you can imagine serikali wanashindwa tu yani ku, kuweka mahusiano yani istoke nje unaona kama hivi hapa mtu anaweza mtu ambaye amjui uhuru anaweza akawa anasema ah umeona rais wa Uganda na yeye pia amekuja but kitu ambacho kipo reality ni kwamba huyo sio rais wa Uganda na sio hata ni Uganda huu ni, 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 ni kiongozi ambaye anatokea huku Kenya and ameamua kusafiri na nini ameamua kusafiri na uh, e, 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 Ugandan airline ambayo ni ya Uganda so hii ni aibu kubwa sana uh, kwa nchi yetu na kuonyesha namna ambavyo pia uh, mahusiano uh, kati ya William Samoei na Uhuru Kenyatta bado ni mbovu and i don't know the reason why bado wana uh, wanaendelea kumtreat Uhuru Kenyatta hivyo but uh, kwangu mimi ukiniuliza that, that was a good move ilikuwa ni move nzuri sana ya uh, uhuru kusafiri alivyosafiri kwa sababu hiyo ndio kitu ambacho yeye alikuwa comfortable nayo and pia ku avoid mambo mengi na hawa watu hawa ndio watu ambao wamekuwa ukimwongelelea na nini na nini nafuta kama hivyo kwa hiyo ilikuwa sawa usi watafute maneno usianze hata kusema oh wamekataa kunipa ndege wamekataa kunipa nini na nini na, na, na vitu kama hivyo kwa uh, mwisho siku think wao wenyewe wanaweza kaona kwamba jamaa anaishi bila wao jamaa safiri bila wao jamaa ulinzi bila wao yani chochote ambacho anataka eh, uhuru kinyata anafanya <coughs> bila uh, hawa watu so ilikuwa ni kitu kizuri sana i don't know kama uh, kwa upande wako una kitu cha kuzungumza kwa sababu pia nilikuwa naona watu wakitoa reactions hapa eh, kuhusu issue hii hapa you can see <coughs> rba kai mtia anasema <coughs> there is something wrong with our leadership in kenya <coughs> imagine former president traveling by ugandan airline unajua watu ambao hawajagundua issue hii hapa issue ni kubwa sana. Yaani tunatakiwa kuiangalia kwa jicho la ndani sana. Yaani hao kwa nini asafiri na Uganda na ni Uganda Airlines lakini sio Kenya? Inakuwa ni noma sana. Um, uh, uh, hapa you can see Patrick anasema Uganda Airlines he doesn't trust Zakayo and his cronies in any way. Unaona great leader who ndiye walituma chaweri we know we now trust Uganda Airlines more than our own things is all right. And watu wanajua the reason why anafanya. Unaona watu hawamlaumu sio hata na ringa sio na nini no <coughs> lazima kuna sababu kubwa ambayo inachangia mpaka anasafiri na Uganda and, 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 and kwa vitu ambavyo tunaweza tukafikiria kama binadamu tu wa kawaida ni kwamba ujamaa haamini unajua vitu kama hivi huwa vinatokea sio tu kwamba ni vitu vigeni kwani wangapi washai kuchukua ndege wakaangushwa wapo hizi stories zipo oh mwingine alichukua ndege oh ikapo oh pilot akageuzwa oh si nini nini vitu kama hivyo vinatokea ndugu yangu kwa hiyo ukianza kufikiria vitu kama hivyo and una deal na watu maadui yani uweze kukubali adui ya kuletea chakula hivi hivi ni noma unanipata inakuwa ni vigumu sana upate mtu amekubali amekubali tu yani yani adui na anajua kabisa huyu ni adui wangu ananiletea chakula no itakuwa ni noma sana mtazamaji wangu same tu uh, kwa 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 uhuru kinyata pige sabu akaangalia hapana hizi bwana kesi zipo nyingi sana eh unaweza kuhusu umebadilishiwa ma, 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 ma pilots na nini na nini ah akona heri wacha ikae bana mimi wacha niendelee eh, na safari namna ambavyo mimi nitaenda nayo eh so hakukuwa na haja uh, ya kwenda na Kenya Airways unaachana nayo ah, sio hata Kenya Airways uh, Air Force sababu i don't think kama anaweza akatumia uh, Kenya Air unless otherwise but um, uh, baba i mean sio baba lakini au uh, Kenyatta mara nyingi ana, anatakiwa kutumia eh, Air Force at least you know heshima fulani eh, former president wanahitaji heshima yake ulinzi wa kutosha usafiri fresh na nini tu, yani, ni heshima tu and that's the reason mwanzo nimekwambia ni huku Kenya tu ndo tupendi uh, uhuru Kenyatta and you all know ni watu wa gani hawa ambao hawampendi uhuru Kenyatta but we are very happy kuona ana move bora vitu vinakaa vizuri wa Uhuru Kenyatta. I, I don't think kama kuna issue yote. Kama wewe safiri vizuri, 
that's it bwana watu waishi wanavotaka huru kinyata wacha aishi wanavotaka so i don't know maoni yako ni gani niachie hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye